sasama ng mag-asawa hindi ho madali na masabi natin lahat magiging masaya hindi pinangako ng Diyos na magiging smooth lagi pero maganda nito pagka ho nagsama ang mag-asawa dapat meron silang isang kaisipan na magtutulong sila na maging harmonious hindi ho paglalagay sa tahimik ang pag-asawa bagkus andun na lang yung potensyal na magkagulo sana iwag sa mga dalawang personality magsasama ang mga dalawang nito may pag-asa na mabuhay ang mag-asawa na tahimik sa aklat po ng awit 133 verse 2 may binanggit puro na sa salita na precious as the anointing oil when we talk about oil ito yung maging makinarya man o maging sa anumang mga uh, gawain sa bahay malaking bagay po ang nagagawa ng oil as it's being processed wala po sa olive or mga herbs pag in sa ating mga balat o sa ating mga sugat or pangkalusugan ito po ay nagbibigay ng magandang pakaramdam and it rid of dry hands it fill the air with good scent may mga oil na ginawa which eventually became a costly perfume so sa ating pagsasama sa inyong magsasama ng asawa lagi natin tandaan that we should pray that God would give us that precious oil to anoint the marriage life Salamat sa Panginoon sa pagkikita natin ngayong hapon. Ito po yung lingkod, Fred De Guzman, ang life coach ng uh, Squad 244. At nagagalaw po tayong kapiling kayo mga kapiling natin dito sa Bulacan at sa even ng bansa natin. Kapiling po natin ang mga buting membro ng Squad 244 sa pangunan po ni Corporal uh, Jodrick Benedictus, kasama po si Police Staff Sergeant Adio Burgess at Ryan Garcia. Hindi po ang ating assistant squad leader na si Master Sergeant uh, Will Ray Guillermo sa pamuna po ng ating uh, squad leader na si Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino with our uh, 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 ginaganang na uh, Deputy COP si Police Major uh, Del Alan Batley. So muli po ang ating pong pag-uusap ay may kinalaman sa mga kampanin ng mag-asawa sa isa't isa and whether you are married or about to get married kailangan po meron tayong gabay ng Diyos at ng kanyang salita so that the married life will be as smooth as silk ika nga malesan ng friction mawala mabawasan po ang mga ingay ng uh, makinarya at matutunan natin na tayo ay uh, magsama ng may katahimikan kapag ho talaga mag-asawin magkasundo mas matibay ho sila so huwag sana chaotic huwag sanang bungangaan huwag sanang puro kaguluhan ang magiging uh, kategorya ng anong pagsasama and so if we are to have a good harmonious relationship kailangan talaga ang hipo ng Diyos pagkilos ng Diyos at pangunguna ng Diyos sa relationship ng mag-asawa and that is with the anointing of oil of grace yung biyaya and when we speak about grace in marriage ito po ay again like an oil in many ways dahil sa biyaya ng Diyos with our oil of grace it it would lessen friction it will heal some hurt feelings and it will restore vitality yung uh, dati mong pinahalagahan manatiling mahalaga sa iyo yung pinapahalagan yung dalawa ay lalong magiging matibay sa pagkakaya mo kasama and again we, we should learn to apologize sa ating kabiyak pagka tayo somehow we made a we made a cutting comment no or nakapag 
sabi sa tayo ng saltang hindi nakaka uh, tuwa, nakakasakit when we apologize it's like a, an oil uh, giving less friction sa pagsasama that's like a massage using the oil in a marriage when we try to listen attentively when we try to uplift not to discourage so maraming pinagagamitan ng oil again, sa makinarya sa balat sa, sa ating paligid to make everything smooth and running okay so sa New Testament po mga kapatid, merong uh, pinapaalala sa atin ang Diyos using the oil of grace in restoring or in healing process sa anumang friction meron mag-asawa one, with the oil of grace we will be able to face marital realities in uh, 1 Corinthians 7.3 and following sabi ng Bible ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya nararapat ganyan din naman ang babae sa kanyang asawa ang babae walang kapayarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa ganyan din naman ang lalaki walang kapayarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasuntuan sa ilang panahon upang kayo mamalagi sa panalangin at kayo muli magsama dahil baka kayo tuksoy ng diablo so matutuhanan daw natin yung uh, theme of mutuality may unawaan, may kasuntuan and Paul instructed was instructing us husband and wife to treat each other with mutual respect with dignity, with love and, and encouragement hindi bunganga, bulyawan sakitan matutunan wika natin Should to give way to each other hindi ko konsintiyan ni mali kundi make things uh, less friction pagkanin na again using the oil of grace and points to reality na walang masasaktan kasi sila kung hindi tayo dalawa pag hindi tayo nagkaunawaan so matutunin din daw natin yung ka ng Bible na harapin ang marital realities we, we should learn to give and take A second, accept reality responsibilities yung ano mga responsibilities ng isa't isa let's play our role Ephesians 5.21 si Paul in the Olin instructions on how the husband and the wife should be responsible sa si Ephesians 5.21 sabi ng Bible, submitting yourselves one to another in the fear of God hindi ko mo nagpapasako siya sa iyo bilang asawa itatartoy mo siyang perang alipin the same is true with, the, with, the, with your wife or with your husband hindi ko mo siya ay nagpapasako na payuhuhuhin ako ay eh, aabusuhin naman natin sabi ng Bible submitting yourself one, in, one to another in the fear of God so I will submit, you will submit at alang-alang sa Diyos Ephesians 5.22 and following sabi ng Bible mga babae pasakop kayo sa inyong sarili-sariling asawa na kaya ng sa Panginoon sa pagkatang lalaki Pangulo na kaya naman ni Kristo na Pangulo ng Church and when we say Church it refers to us believers na buma, nagiging bahagi ng kanyang katawan and when we say si Kristo ang ulo ng Iglesia siya ang ulo natin siya ang ating leader, siya ang ating boss. So, kung paano paparangalan ng babae ang kanyang asawa as a believer in Christ, ako naman bilang asawa, paalaga ko ang aking may bahay bilang mana ng pagtatag kay Kristo. So, the relationship between Christ and his church should be the pattern ng relationship ng husband to the wife or vice versa. So, mula po sa puso ng babae na mahal ang Diyos yung tiwala niya sa kanyang asawa ay bunga ng pagtitiwala niya sa kanyang Diyos kaya hindi naman ang lalaki mamali niya sacrificially and selfishly ang kanyang bahay dahil mahal niya ang Diyos na sa kanyang nagmahal ng kaya hindi naman and we should be willing to give our all hindi kakapikat na raso give our all to the wife and a wife fulfills her responsibility when she knows herself so well so kung ako, lalaki I know myself well kung gano'n ko kapanahal, gano'n Diyos the same is true with the wife 
mas mapapahalag ang kuya aking may bahay mapapahalag ang inyong kabiyak so she would learn to respect and she would learn to submit pag nakita naman niya na ako ay karapat dapat na pagkukuli ng ganong parangal so such submission ay posible lang kapag naroon yung trust na kailangan pagsikapan nating mga lalaki na i-cultivate na I would I should be deserving of the trust ng aking kabiyak hindi yung one-sided okay? so prinsipyo po yan para sa ating mga may asawang lalaki Ephesians 5.25 mga lalaki, ibigin nyo ang inyong asawa gaya ng Kristo na umibig sa iglesia binigay nyo kayong sarili dahil sa kanya upang kanyang pakabanalin nalilinis sa mamagitan ng pagbukas ng tubig na hindi naman narapat ibigin ng mga lalaki ang kanyang asawa gaya ng kanyang sariling katawan ang ibig sa kanyang sariling asawa umiibig sa kanyang sarili so whenever we read these words a husband is fulfilling his responsibility sa kanyang married life when he loves the Lord so deeply then he will be able to love the wife his wife purely deeply and without conditions there's a oil of grace wala na yung uh, mahal kita kung uh, mamahal kita kapag wala nang ganun so we will be able to love our wife nang wala nang kung ibibigay mo ito kung gagawin mo ito no? kung di mamahal natin sila as Christ loved the church and in return our wife will be able to submit at nang makapagpapasakop siya and no husband who has experienced the grace of Jesus can cannot express the unconditional sacrificial light, love sa kanya may bahay pag alam mo talaga ang Panginoon kaya alam mo siya you will be able to love your wife even more Ephesians 5.33 gain naman gain man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang asawa gain na kayo sarili ang babae kumalang sa kanya asawa so if we will be able to be responsible bilang asawa the wife will not have a hard time na igalang tayo hindi tayo igagalang hindi naman, lalo na ating may bahay kung kontrato natin sa kanyang busabos at uh, alipin at wala tayo respeto at lagi tayo nakasinghal naka, nakabulyaw naka, nakabunganga the same is true with the wife kung wala na kayong ginawa kundi simula ng bungangaan at he kept on nagging the husband don't expect him to give you love and respect so matutok tayo magbigay yan magparaanan Ephesians uh, chapter 5 maliwan sa verse 33 so the more the spouses each one, everyone the more the husband and the wife embody the grace of oil o yung, yung uh, sinasabi natin biyaya ng pagmamahal just like the oil it would make our relationship smooth again less friction less uh, conflict at madalas hindi masusurg ka agad na usap so we submit without feeling threatened we uh, we would lead without abusing authority and we would be able to uh, have harmonious kahit mabagyo Ma, magulong paligid so sa inyong dalawa ang ng peacefulness so grace oils the gear of authority and submission dahil sa grace it would oil the machinery ng, ng pagsasama ng mag-asawa so tulungan tayo ng just na laging aware na gagawin yung malasakit sa isa't isa so God must be at the center of, of each marriage life since ang pag-asawa ay dinisenyo ng Diyos let us be committed sa ating buhay mag-asawa na pinanindigan natin yung agreement natin na pag siya talaga nasa sentro pag si Christ talaga nasa sentro it's going to be stronger kumaga parang mas uh, matibay siya na tali braided with three strength kaya so there were trials triumph, testing naharapin natin He has the promise at tayo ay sa Kanya He will never leave us a person standing alone napakadaling atake ng kaaway 
Pag nag-iisa siya, kung may bahay o ang kabiyak, nag-iisa siyang lumahap sa mga pagsubok. Ayaw alalayan ang kanyang kabiyak. Napakadali niya matalo but two can stand back to back and conquer and triumph. Ephesians 4.12 At kung ang isang tao ay manaig laban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa ay mag makakalaban sa kanya at ang panaling tatlong ikid ay di mapapatid na madali. So, two is better than one. So, the, the husband and the wife should stand side by side. They, they should living like in a duet, in, the, like in a duel. In a duelo. So, the man is the leader, and being a leader, she ang disin just na to take the responsibility of being the protector and the provider. And he is expected. Inasaan na just tayo mga husband to love the wife, our wife. Nagbigay tayo ng kuwang sa ating may bahay. A lover the way he loves him. He loves God. She loves God. Maging considerate, sensitive tayo sa kanyang needs. And praise her kung kailangan not to be harsh. Huwag tayo maging mabalasik. Huwag tayo maging uh, uh, bastos. Matutunan natin sa i-respect. 1 Peter 3.7 Likewise, ye husbands dwell with them according to knowledge, giving honor to the wife as weaker vessel sapagat sila ay katuwang natin sa, uh, sa biyaya ng buhay upang ang ating panalangin ay hindi maha mahaba na you want your answered prayer leave your wife accordingly love them the way we ought to love her so we, the husband should provide for the wife be sensitive and to strengthen the home and that gives dignity sa ating kabiyak and for the husband because he is the head of the wife yun din ang ginagawa ni Cristo na may marasakit sa kanyang iglesia then the woman is the helpmate who is God gave him just the right person and the Bible says that God himself makes a wife that is perfectly suited for a man So, there is an Diyos na tayong lalaking husband should honor her, respect her, and acknowledge her, and in return, she would do the same. Be kaya. Let's encourage her. Let's try to praise her kung kailangan. So, tulungan tayo ng Diyos to be the first. Hindi yung, kung muna unang mapakita ng respeto, no? kailangan unahan natin. So the role of the wife should be submissive to the husband. Sabi nga ng 1 Peter 3.1, kaya din magkayong mga asawang babae, pasag po isa niyo sa rin asawa, upang kung ilan ay hindi tumalima sa salita, mahikayat sa pamagitan ng ugali ng kanyang asawa. So wife is, is to be the model with character traits na gusto gusto ng Diyos. Buboy kayo na that your husband will be impressed hindi yung maiinis, hindi isa na ma... hindi repulsive ang ugali ka nga. So, a true helpmate ng husband ay yung babae na marunong magpasakop sa kanyang asawa. Proverbs 31.28 Nagbabangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalat. Ganyan din man ang kanyang asawa, pinipuri siya niya at ang sabi, maraming anak ng babae ay nagsasagawang may kabaitan mo na ikaw ay humihikit sa kanilang lahat. So, if, if the wife should, should live the way she ought to live and honor the husband as she ought to, hindi mo na kailangan hingin na papurihan ka. Your husband, your family will be magukunahan pa sila sa pagsasabing ikit ka sa lahat. So, the, the challenge for us, husband and wife, is uh, let's try to encourage one another. It's the reason people Uh, tinatamad sa pagpasok walang kaplan-plan sa buhay they are uh, so timid na magpaturi sa buhay because they lack encouragement when they see us encouraging one another it's like the grace of oil that would lubricate and lessen the friction sa buhay it keeps the gear of relationship running smoothly so huwag natin intay na umuuna kang magpakita No, let's be the first to show respect, honor, 
Pagka wala tayong tigil, wala tayong habas, wagas, mang upasala, mang lait, okay, mas ang irerespeto ka ng iyong kabiyak. Mostly, it's because they really need encouragement. What every one of us. So, grace is showing favor to someone kahit na hindi niya deserve. Dahil mahal mo Diyos, I will be showing her favor, respect, and at the same token, kaya hindi dapat nagawin mo ba eh, dahil mahal mo Diyos, you will respect and honor and learn to submit to your uh, husband. And then let me close with this. The role ng husband in giving grace is he is responsible for spiritual leadership. Kung meron dapat na nagpapakalala lagi tungkol sa Diyos, tayo. Sabi ng Bible yan, ibigay nyo ang inyong mga asawa kay inyong asawa kay ng mga ni Kristo na no? ibig sa church. Ibigay niya kayo sarili. So, let's be the first to always remind them ito sinabi ng Diyos. Let's be the spiritual leader. Huwag yung leader sa pagbibili ng anumang bagay na nakakasira. So, Uh, importante sa mga asawa ang Bible, importante sa mga asawa ang pagkatakot sa Diyos. So, when we, husband, try to uh, share to them, remind them of God should be first, should be not only the silent visitor, kundi siya mismo ang dapat center natin buhay, your wife, your family will be able to say, tama talaga ang daddy, tama talaga si tatay. Tama talaga si husband kasi tama talaga na ang Diyos ang sentro. As a result, she will be more readily to, you know, to obey, to submit, and uh, try to discover yung, yung needs ng yung, yung, yung kabiyak. Uh, try to meet them. Huwag, uh, huwag iba ang mag-meet ng needs ng yung kabiyak para hindi sila maligaw at matukso. So, Don't try to abuse them. Don't try to to say hurting words. The role of the wife in giving grace in the in the, in the in the turn should be she should encourage her husband to be the spiritual leader. Supportan siya. Proverbs 31 verse 10. Isang babae to babae, sino magkakasumpong? Ang kanyang halaga ay higit pa sa ruby. Ang, kanya puso, ang puso na kaya asawa ay tumitiwala. So let your husband trust you. Mapagkatiwalaan ka na iyong kabiyak. Sabi ng Bible siya, hindi kukulangin ng pakinabang, gumagawa sa nabuti sa kanya, hindi kasamaan lahat ng, ka, ng karawan. So try to do good to your husband. So wife, are we acting and playing our role in bringing your husband the good, not the nagging? not be ridiculing so let's be willing to submit and honor the husband sabi ng Bible God said to you submit to him as unto the Lord hindi ibig sabihin na you will be parang sising alipin na ikaw ay aapihin na no that means uh, you know when to say something and when not to do so matutoy sabi ng tamang salita sa tamang panahon hindi puro singhalan puro bumangaan dahil pag ang tao ay napunti you would not expect him or her na magiging respe may respeto so the wife must respect her husband mahirap po yun that's why kailangan natin ng Diyos the husband should honor the wife and love her mahirap po yun kaya kailangan natin ng Diyos so even if there are many uh, things na hindi tamang ginawa ang isa't isa you can still find something to respect dahil kayo yung mag-asawa kailangan kayo na inyong anak and lagi mayroong solusyon sa anong problema and try to focus positively on the things that he is God is doing sa inyo you verbalize how you appreciate things sa inyong asawa, sa inyong kabiyak and when you affirm him or her let him know you value, you respect him And uh, pagka ganyan ang trato natin sa isa't isa, magiging harmonyo sa ating pamilya kahit may problema. So don't wait for him or her to do it first. Be the first to honor and respect. Simple bagay para lang sa ating mag-asawa. And I believe the good of oil should be always asked, Lord, tulungan nyo kami na magkaroon kami lagi ng grace of oil sa aming pagsasama.
And may God bless us and may God bless you. And you stay safe. And God give you peace. Salamat po. Until next time.